Happy Model hat seine Express LRS Empfänger aktualisiert. Nun haben die aktuellen Empfänger einen temperaturkompensierenden Quartz-Oszillator. Und das bei dem EP1 Empfänger mit der T-Antenne, als auch bei EP2 Empfänger mit der kleinen Keramikantenne. Es gibt noch den Express LRS EP1 Empfänger, der mit zwei Antennen ist, also ein Dual Empfänger, den ich nicht da habe, weil mir der einfach zu teuer war. Der hat genauso die temperaturkompensierenden Quarz Oszillator. Was mich aber grundsätzlich bei Happy Model nicht gefällt, sind diese sehr weiche und dünne Antennen, die immer verbogen sind. Ich mag lieber den Empfänger von Beta FPV, der auch einen temperaturkompensierenden Quarz Oszillator hat. Super DRX. Der Super DRX hat nämlich schöner feste Antennen. Die hier, die sind etwas schwerer, aber dafür robuster. Hier im Vergleich die Antenne von Happy Model, die sind einfach aus weichem Material. Aber schauen wir uns mal die Unterschiede zwischen den alten und dem neuen EP2 Empfänger. Die beiden Empfänger sind kaum auseinanderzuhalten. Die sind nämlich total identisch. Bei dem alten ist aber noch der alte Quarz hier drin und hier das ist der neue TCXO Quarz. Und auf der Rückseite von TCXO sieht man hier die Beschriftung und daran eigentlich erkennt man, dass es hier der neue ist und das ist hier der alte EP2. Bei beiden sieht man auch die WLAN-Antenne. Der EP1-Empfänger hat zwei Antennen, nämlich eine kurze, 4 cm lang und eine lange Antenne, die 9 cm lang ist. Was ist der Vorteil von den neuen Empfängern? Die neuen Empfänger haben einen temperaturkompensierten Kristalloszillator. Der sorgt dafür, dass die Frequenz immer stabil bleibt, auch in Umgebungen mit extremen Temperaturen. Zum Beispiel, wenn es draußen sehr kalt ist oder wenn der Empfänger von anderen Bauteilen erhitzt wird, behält der Empfänger immer die gleiche Frequenz, mit der er immer den besten Empfang zu deiner Funke hat. Ich bevorzuge den Empfänger mit der externen Antenne, weil man hier grundsätzlich ein besseres Empfang hat. Die Keramikantenne bei dem EP2 Empfänger ist auch gut genug, wenn man zum Beispiel auf eine Wiese Racing fliegt, dann ist die Antenne vollkommen ausreichend. Aber für Freestyle lohnt sich das schon eine Antenne zu haben mit einer großen Antenne. Das sind meine Favorit Express LRS Empfänger. Alle haben den temperaturkompensierenden Quarz Oszillator. Den Beta FPV Super D Express LRS Empfänger verwende ich am liebsten bei Freestyle Quadcoptern 5 Zoll oder bei größeren Quadcoptern für Long Range Fliegen. Den Happy Model EP1 Empfänger finde ich gut in kleinen Quadcoptern der Größenordnung von 3 Zoll, wo, man, wo wenig Platz ist, wo eigentlich nur eine Antenne passt. Und den ganz kleinen Empfänger finde ich gut, wenn ich auf Gewicht achte oder FPV Racing auf Zeitflieger. Dieser Empfänger ist kompakt und und somit auch robust, weil die Antenne nicht beschädigt werden kann. Also, viel Spaß beim Fliegen!